ஹோட்டலில் கோப்பகலவர் வெளியே நல்ல மாதிரிங்க பரவாயில்ல பிரியாணி வாழையில் சுற்றி வைக்க சுற்றி வைக்க இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா வைஃப் எல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணி ரெண்டு மூணு வருஷமாக எடுக்கலாம் நிறைய பேர் இருக்கணும் ஒரு குடும்பமாக வெறியணும் சுற்றிலாங்கால் இருந்தேன்னா எவ்வளவு காசு வேணும் ஒரு வீடு வாடகைக்கு எடுக்கிறேன்னா ஒரு குடும்பம் மூலமா <laughs> 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 இப்போ இந்த கொஞ்சம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாக வந்து பேசிக்கலி கொரோனாவுக்கு பிறகு வந்து வேலை வாய்ப்புன்றது வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணால் கூட எடுக்கிறாங்க இல்லை இப்போ உங்களோட ஓன் கம்பெனி ஓன் டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ ஓ ஓன் இதுலேயோ ஓன் கம்பெனிலேயோ நீங்கள் யாரும் ரெஃபர் பண்ணால் கூட எடுக்கிறாங்க இல்லை இந்த வந்து காம்படிஷன் வந்துட்டு ப்ளஸ் வந்து நிறைய ஆக்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு என்ன என் தட் என் பற்றாக்குறை வந்தான் வந்தால் நிறைய இந்த கொரோனா காலத்தில் என்ன செஞ்சோம்னா ஹைபர்ட் இதை வந்து கொண்டு வந்தவங்க அதாவது வந்து வேலைக்கு போகாமல் வந்து வேலை உருவாக்கினவங்க அந்த திட்டத்தில் வந்து அவங்க கம்பெனி வச்சு வந்து சேவ் பண்ண வலிக்கிறாங்க நான் எங்கள் கம்பெனியை வச்சு பேசிக்கல சொல்கிறேன் அப்போ அந்த வேலையில் நிப்பாடி நிப்பா பெரிய பெரிய வேலையில் நிப்பாடி எல்லாத்தையும் ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்து வீட்டேருந்து செய்ய சொல்லி அதையே இந்த வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா அப்போ எவ்வளவு ஆக்கள் இப்போ ஏற்பட பார்த்தீங்க இவ்வளோ பேசஞ்சர்ஸ் கூடினாலும் ஃப்ளோவில் ஆக்கள் வைக்காமல் எல்லாமே மிஷினே டெக்னாலஜியை நம்பி கொண்டு வந்துடுறாங்க அந்த சிஸ்டம் அதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த பேக்கேஜ் ட்ராப் அந்த அந்த சிஸ்டம்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஆக்கள் தேவையில்லை முந்தி வந்து அப்படி இல்லை எல்லாம் கவுண்டர்ஸ்லாம் ஆக்கள் நிற்பினம் அவை தான் ஆக்களுக்கு போர்டிங் பாஸ் கட் போர்டிங் பாஸ் இஷ்யூ பண்ணி இந்த போட்டோவை எடுத்துச்சு பாஸ்போர்ட் அப்படி வச்சேன் பண்ணிச்சு அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் தந்துச்சு அதை தான் கொண்டு வந்தேன் அப்போ அந்த வேலையெல்லாம் முதல்லாம் ஆக்கள் செஞ்ச வேலை அப்போ அந்த அந்த டெவலப்மெண்ட் இதால் வந்து இங்கால ஆக்கள் ஃபேட்டாக கூட வந்துட்டு அந்த கம்ப்யூட்டர் டெக்னோ ஐடி வேலை எல்லாம் என்ன அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி புதன் நாளில் பேசிக்கலி நீங்கள் ஒரு இப்போ ராஜஸ் இல்லை ராஜஸ் வந்து இந்த வரைக்கும் இன்டர்னலாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க கேனடாக்குள்ள ஆக்கள் ராஜஸ் நெட்ஒர்க் ஒரு கம்பெனி இப்போ எங்கள் டேலாக் மாதிரி பட் என்னென்னா வந்து மோஸ்ட்லி இந்த ஒரு ஒரு உண்மையில் இருந்து வெளி வேலை சரி எல்லாமே வந்து வெளிநாடுகளில் விற்றுட்டாங்க வெளிநாடு இந்தியா மோஸ்ட்லி இந்தியா தான் இல்லை சீப்பாக இருக்க மாட்டி அங்கே அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த இதை வந்து இங்கே அப்போ அதால் வந்து எங்கள் வேலை வாய்ப்பு பறிவு போகுது இங்கே இருக்கிறாங்க வேலை வாய்ப்பு அப்போ அப்படி ஒரு சிஸ்டம் வந்துட்டு வைக்கிறது <laughs> 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 யூனியன் அது இதுண்டு பே பண்ணி கம்பெனி வந்து சொல்ல வரது பிரதாரமா இங்க வந்து மினிமம் வேजेस வந்து 16 டாலர்ஸ் அண்டா அது அத வெச்சு வெள்ளக்காரர் வேலை கிரதியோ இப்ப 17 கஸ்டம் என்ன 17 அப்ப அது இந்தியாண்டா அவைக்கு அங்க தான் சம்பளம் என்னஞ்சி மட்டும் வந்து ஃபைனலில வெச்சிருக்கே இல்ல அது ஒரு கட்டத்துல அவ ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கம்பெனி அண்டா அந்த கம்பெனி வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்கணும்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இம்போஸ் பண்ணும் இதில் நீங்கள் மினிமம் வேஜில் வச்சுக்க இந்த இந்த வேலை வந்து இப்படி எஸ்பெஷலி யூனியன் வந்த அப்புறம் யூனியன் கொண்டு வந்தால் யூனியன் வந்து விடாது மினிமம் வேஜ் நீங்கள் ஓரளவு பே பண்ணிடலாம் டூ த்ரீ டாலர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணணும் அப்போ அந்த ப்ராசஸில் வந்து என்ன நடக்கும் வேண்டாம் என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு நட்டம் பெருது அப்படின்னு கம்பெனி எழுத்து மூடிட்டு இப்படி இது ஏன் இந்த கூட நடந்தனா இந்த கொரோனா காலத்தில் கட்டாயமாக்கப்பட்ட விஷயங்களை வந்து அவங்க கொரோனால இந்த வெளியில் வந்தாலும் அதையே மெயின்டைன் பண்ணி அவை காசு காசு விலைக்கு வலிக்கிறாங்க அப்போ அதில் அந்த டைமில் அடிபட்ட வேலை வாய்ப்பு வந்து அதை வந்து இன்னும் இங்கே நிரப்பு இல்லை வேலை வாய்ப்பு உருவாக்காம விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த அது அப்போ அதுலேயே மின்ஜி கூட வந்து வந்துட்டீங்கன்னா அந்த வந்த விதத்தாலும் வேலை தட்டுப்பாடு இல்லை ஏன்னா வந்து நிறைய ஃபேக்ட்ரி சம்மந்தமான வேலைகள் வந்து இங்கே இருந்தது அந்த காலத்தில் ஏன்னா இப்போ டிமோட்டன் பட் என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா அந்த அது அந்த டைமில் எல்லாம் குறைச்சி குறைச்சி வந்து ப்ளஸ் அந்த அந்த அதில் இருந்த வேலை வாய்ப்பு அதில் நிறைய பேருக்கு இல்லாமல் இருந்தது பேந்து ப்ளஸ் ஆக்களும் வந்தேன் அப்படி எல்லா நிறைய நாலு மூணு விஷயங்கள் வந்தோடனே அந்த இதுதான் வேலை வாய்ப்பு பிரச்சனை இங்கே உருவாகிட்டு ஆனால் இப்போ சடன்லியா ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே பெருந்தொகையான ம மக்கள் வந்தது தான் பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக போச்சு வேலை வாய்ப்புகள் வீட்டு வசதிகள் எல்லாம் அதான் அதெல்லாம் வீட்டு வீடு வந்து முக்கியமான காரணம் அது அது முன்னாடி இருக்கும் மற்ற வந்து அரசாங்கம் இந்த ஆக்களை எடுக்க பார்த்தது ஆனால் வீடுகள் வசதிகள் இல்லையோ அல்லது இங்கே வந்து வீடு வந்து அவ்வளோத்துக்கு அந்த இவ்வளவு இவ்வளவு இமிகிரேஷனுக்கான இது இல்லாமல் இருந்திருக்கு கட்டமைப்பு உண்மையாக
இந்த பிராம்டன்ஸ் மாதிரியான இடங்களில் வந்து ஒரே வீட்டு பேஸ்மெண்ட்டுக்கு இருபத்தஞ்சு பேர் இருபது பேர் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா அவங்க வேலை செய்வாங்க மார்னிங் மார்னிங் போய் படிப்பாங்க இரவு வந்து நித்திர விடுறதுக்கு தான் அந்த பேஸ்மெண்ட் தேவை அந்த மாதிரி நூறு இருநூறு டாலருக்கு எல்லாம் பே பேஸ்மெண்ட் எடுத்து ஒரே பேஸ்மெண்ட்டில் நிறைய பேர் என்ன இங்கெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்குது ஒரு பேஸ்மெண்ட்டில் ரெண்டு ரூம் தான் போடலாம் வாஷ் ரூம் என்ன ரூல்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி நிறைய விஷயம் நடக்குது மற்றது நீங்கள் பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் எடுக்கணும்னா இப்போ எல்லாம் கணக்கு தர முடியும் ஒரு பில்டிங்லேயே நீங்கள் இத்தனை பேர் தான் இருக்கலாம்னு ஒரு கட்டு இது இருக்குது பத்து பேர்னா பத்து பேர் தான் இருக்கலாம் அதாவது வீடாண்டா இன்னும் குறையா அந்த ஆக்க இந்த சேஃப்டி இதுக்காக அது ஒரு வேலை இடத்துலேயே இத்தனை பேர் தான் ஒரு வேலை இடத்துல உள்ளுக்குள்ளே ஆஃபீஸ்க்கு நிற்கலாம் அப்படின்னா அத்தனை பேர் தான் நிற்கலாம் அதை தாண்டி இங்கே நிற்கல அப்படி இருக்குது அதை என்ன என்ன செய்கிறேன் செய்கிறவே செய்யணும் இந்த வரைக்கும் அந்த அந்த இது போய்க்கணும் இருக்கு மற்றதான் உங்கள்கிட்ட இப்போ ஒரு ஒரு குடும்பமாக வெறி ஸ்ரீலங்காவில் இருந்தேன்னா எவ்வளவு காசு வேணும் ஒரு வீடு வாடகைக்கு இருக்கிறேன் ஒரு குடும்பத்துக்கு ரெண்டாயிரம் டாலர்ஸ் குறைஞ்சது ஒரு குடும்பத்துக்கு ரெண்டாயிரம் டாலர்ஸ் வேணும் வீட்டு வாடகைக்கு மட்டும் அதை விட இல்லை இல்லை கடைசி வரை இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ காலம் இருந்து எங்களுக்கே காணாது சாப்பாடுகள் தேவை சாப்பாடுக்கு ஒரு நாலு பேர் உள்ள ஃபேமிலி என்ன ஆயிரம் டாலர்ஸ் ஷுவராக வேணும் மூவாயிரம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ட்ராவலிங் செலவுகள் இருக்கு உடுப்பு இருக்கு மற்ற பில்ஸ்கள் வரும் ஃபோனுக்கு பில் வரும் இன்டர்நெட்டுக்கு இருக்கு அப்படி அந்த பில்ஸ்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் நாலு பில்லு இல்லைனா ஃபைவ் தௌசண்ட் வேணும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு சில நல்ல வேலை வந்துட்டுதான் நல்ல வேலையில் சும்மா ஒரு லேபர் வேலையின் வைங்க வரும் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஹோட்டலில் கோப்பகல ஒரு வேலை இருந்தாலும் வைங்க பரவாயில்ல அப்படி என்ன அவ்வளோ பண்ணலாம் அவ்வளோ கொடுக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டாயிரம் டாலர்ஸுக்குள்ள உழைக்கலாம் ஒரு ஆள் மினிமம் வேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டாலர்ஸ் டெக்ஸ் எல்லாம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறுக்குள்ளே தான் பிறப்போம் ஏன்னா ஒரு விஷயம் இருக்குது நாங்கள் சும்மா ஒரு ரஃபாக போட்டு பார்க்க ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுரூவா இருக்குது டெக்ஸ் எல்லாம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு இப்போ ஆ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு எவ்வளோ டேக்ஸ் காலிப்படுது ஒரு ஒரு ஆளுக்கு சம்பளம் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் படி தானே ப்ரொவின்சியல் டேக்ஸ் இருக்குது பெரியல் டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தானே கழிக்கிறேன் ஒவ்வொரு நீங்கள் அதை அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட கழிப்பாங்களா அப்படி இருக்குது ஒரு ரெண்டாயிரம் டாலர்ஸ் என்ன கிட்டத்தட்ட இருநூறு டாலர்ஸுக்கு கிட்ட நூறு முந்நூறு டாலர்ஸ் வேற மாட்டேன் சரியாக தெரியல தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் மினிமம் ஆக்கும் லோவஸ்ட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களை பென்ஷனுக்கு அண்ட் ஒரு ஃப்ரீம்பா எடுப்பாங்க ப்ளஸ் யூனியன் இருந்தால் யூனியன் டியூஸ் அண்ட் எடுப்பாங்களா அப்படி நிறைய இது இருக்குது சில பேருக்கு மெடிக்கல் மெடிக்கல் அது இன்சூரன்ஸ் காசு எடுப்பாங்க சில இடத்த இல்லை சில இடத்த இருக்குது அப்படி அது ஒவ்வொரு ஒரு வேலையில் பொறுத்து இப்போ சார் இப்போ ஒரு ஆள் வந்து பிஆர் எடுத்துட்டாருன்னு வைப்போம் இங்கே இப்போ அவர் வந்து வீட்டாக்களை கூப்பிடலாம் இப்போ கிஷா வந்து பிஆர் ஏதோ எடுத்துட்டாரு இங்கே அதுக்கு அதை பற்றி சொல்லுவோம் ஸ்பான்சர்ஷிப் எல்லோரும் செய்யணும் கூட நான் இங்கே நிறைய ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு தான் அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டிக்கு தான் அவங்க ப்ரைவேட்டி கூட கொடுப்பாங்க ஏன்னா இந்த நாடு எப்படி பார்க்குதுன்னா இந்த குடும்பங்கள் வந்து போண்டாக இருந்தால் தான் அது ஒரு கனடா எக்கனாமிக்கு சாதகமாக இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஒய்ஃப் எல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணி ரெண்டு மூணு வருஷமாக எடுக்கலாம் நிறைய பேர் இருக்கணும் என்ன நடக்குதுன்னா ஐஆர்சிசி இருக்குது தானே கனடாவில் அங்கே பார்த்தா விசிட் விசாவும் பேக்லுக் ஆகுது அதாவது பெண்டிங்காக அதாவது இதுவரை ரிவ்யூ பண்ணான ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது தானே ஒர்க் பெர்மிட் எல்லாமே வந்து மில்லியன் கணக்கில் பெண்டிங் ஆகிட்டு உள்ளுக்கு இருந்து நாங்கள் சிட்டிசன்ஷிப்புக்கோ எதுக்கு அப்ளை பண்ணால் கூட அதுவும் பெண்டிங்லான் இருக்குது ஏன்னா ஐஆர்சிசியில் சில அப்ளிகேஷன் வந்து கம்ப்யூட்டர் பார்க்கும் சில அப்ளிகேஷன் வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸர் இருந்து தான் மேனுவலாக பார்க்கலாம் இப்போ அந்த பேக்லோக் கண்ட்ரோல் ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படியான விஷயங்களால் வந்து எல்லாமே இழுத்தடிச்சு கொண்டு காலம் தாழ்த்தி கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கு ஆ இல்லை பொதுவாக இப்போ சரி ஒரு நீங்கள் சொல்ல வர விழாங்க லேட்டாக தானே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு மட்டும் சொல்ல வரீங்க சார் இப்போ ஆளும் குறைவாக அவ்வளோ காலத்தில் வேறு இப்போ நீங்கள் மாரி ப மாரி பண்ண மாரி பண்ணிட்டீங்கன்னா வீட்டை கூப்பிடணும் அண்ட் அவ்வளோ காலம் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சில ஒன்றரை வருஷத்துக்கு லோங்காக எடுத்தாக்கள் ஒன்றரை வருஷம் சொல்லினா சில பேர் எட்டு மாதத்தில் எடுத்தால் அது குள்ளே எடுத்தேன்னு சொல்லினா இப்போ ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் எனக்கு தெரிஞ்சாக ரெண்டு வருஷத்து வந்து ப்ராசஸிங் டைம் வந்து அவங்களோட சே வெப்சைட்டின் படி வந்து சிக்ஸ் டு ந
எடுப்பாங்கிபிளாகி <laughs> அவங்களுக்கு எல்லாமே அந்த கம்பெனியே குடும்பத்தை ஸ்பான்சர் பண்ணி அவங்களுக்கு காசு போடுவோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் சம்பளம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் டாலர் கொடுப்பாங்க அப்படியே ரேர் கேஸில் ஓகே எங்களை மாதிரி சாதாரண ஆக்களுக்குண்டா இந்த நார்மல் ப்ரொசஸ் தான் தெரியா இருக்கு அப்போ டிலே தான் ரெண்டு வருஷம் கிட்டத்தட்ட வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ இன்னொரு டவுட் எனக்கு இப்போ பிஆர் இருக்கண்டா இப்போ ஒர்க் பர்மிட் இருக்கண்டா நாங்கள் பிஆருக்கு அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு தான் அது குறிப்பிட்ட காலம் எடுக்கும் என்ன அப்படி தானே இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒர்க் பர்மிட் எடுத்துட்டோம் ஒர்க் செய்கிறதுக்கு இங்கே வாரம் கனடாக ஆனால் வந்து இப்போ இங்கே பிஆர் அப்ளை பண்ணுறது இருக்குது தானே இப்போ இந்த இந்த நாட்டின் ரெக்கமெண்ட் நீங்கள் மீட் பண்ணும் பாயிண்ட் சிஸ்டம் வந்து வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு நீங்கள் இத்தனை மினிமம் அந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் மட்டும் இதோ எடுத்தால் தான் நீங்கள் அதில் பிஆருக்கு குவாலிஃபை பாவீங்க அந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் வந்து உங்களோட ஒர்க் இந்த கேரக்டரியை பொறுத்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்மந்தமான வேலை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் சிஸ்டம் கூட அதே நார்மல் உங்களோட உங்களோட அந்த இப்போ நார்மலான வேலை வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் வேலை என்று பார்த்தா ஒரு ஒரு நார்மலான கஸ்டமர் சர்வீஸ் இல்லை அந்த வேலை வந்து இங்கே இருக்கிற கேண்டியன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ண மாட்டா அதுக்கான பாயிண்ட் சிஸ்டம் வந்து குறைவே எங்கடையாக்கள் வந்து அந்த வேலையை தான் போவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு வந்து போக மாட்டாங்க அப்போ இங்கே இந்த வேலை தான் பாயிண்ட்ஸ் கூட அந்த சிஸ்டத்தின் அடிப்படை தான் குவாலிஃபை பாவீங்க என்னென்னா இங்கே ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் அண்டி இருக்குது அதில் ரெண்டு இருக்குது எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி என்ன ஒன்று இருக்குது பிஎன்பி என்ட்ரி இருக்குது கூட பேர் பிஎன்பிலாம் போனோம் ப்ரொவின்சியல் நோமினி ப்ரோக்ராம் உண்டு அதில் ஒரு ஸ்கோர் வந்து ட்ரோ மேரி அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு சீட்டு லிப் பண்ணி நாங்கள் சொல்லுவோம் அது மாதிரி ஒரு அஞ்சூறு அஞ்சூற்றி இருபத்தஞ்சு அஞ்சூற்றி ஐம்பதுன்ற ஒரு ஸ்கோர் ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்கோர் எதை வச்சு வருமாண்டா கனடாவில் நாங்கள் படித்ததுக்கு ஒரு ஸ்கோர் வரும் அது எங்களோட லாங்குவேஜ் செஞ்ச மாட்டா லாங்குவேஜுக்கு ஒரு ஸ்கோர் வரும் அடுத்தது இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு பந்தனும் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு அஞ்சூறு ஒரு ஒரு கட் ஆஃப் மாதிரி ஒரு ஸ்கோர் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்கோர் வந்து எங்களோட அப்ளிகேஷனில் வந்தால் தான் எங்களுக்கு பிஆர் எலிஜிபிள் ஆகும் இல்லாட்டி என்ன செய்கிறாங்கண்டா இப்போ ஒன் ஏரியாவில் இந்த ஸ்கோர் இருக்கண்டா வேறு ப்ரொவின்ஸுக்கு மாறுறது அந்த ஏற்கனவே எங்கள்கிட்ட பெர்மிட் இருக்குதான் வேறு ப்ரொவின்ஸுக்கு மாறி அங்கே அந்த ஸ்கோர் சிஸ்டம் இவருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவருக்கு மீட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதில் செய்வாங்க இல்லாட்டி எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி என்ன ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி பூல் ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே வர்றதாலும் அதில் வந்து செய்யலாம் இந்த இமிகிரேஷனை வந்து நிறைய செக்டராக பிரிச்சிருக்கிறாங்க எங்கடையாக்கள் கூட வர்றது என்னென்னா நாங்கள் அந்த விசா வந்து எங்கடைய எல்லாமே இந்த ஒர்க்கும் ஸ்டடியாக தானே வர்றது எங்கடை இதெல்லாமே கொஞ்சம் மேனேஜர் லெவல் பெரிய லெவல் காரருக்கு தான் இதாக ஓகேயா இருக்கும் மற்றது இப்போ இப்போ இது ஒன்றாரியோ இது ஒன்றாரியோ அந்த மாகாணம் மாகாணம் தான் சொல்கிறது அதே மாதிரி இப்போ இந்த இடத்த ஒர்க் விசா எடுக்கிறத விட வேறு தூர தூர அங்கே போய்க்க குளிர் கூடுற இடங்கள் எல்லாமே இருக்குது தானே என்னென்னா முயற்சி செய்ய முடியுமா செய்கிறாங்க இப்போ இப்போ நான் நாங்கள் இருக்கிற ஒன் ஏரியோ பக்கத்தில் இப்போ டென் நாளைக்கு முன்னே தான் ஒரு விஷயம் நியூஸில் வந்தது குபேக்கண்ட் ஒரு இது இருக்குது அது ஃப்ரெஞ்சு பீப்புள் மட்டும் தான் இருக்கிற குறிப்பிட்ட நாட்டை சேர்ந்தவங்க பேர் சொல்ல விரும்பலை அவங்கள எல்லாம் ஃபேக்காக இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஆங்கில மொழிக்கு ஐஎல்ஸ்ன்னு சொல்லி வந்தானே டோஃபல் ஐஎல்ஸ் டுவெலிங்கோ செய்கிற மாதிரி ஃப்ரெஞ்சு டெஸ்ட் ஒன்றும் இருக்குது அதை வந்து ஃபேக்காக செஞ்சு என்னென்னா நீங்கள் இங்கிலீஷ் செஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்கோர் இதே பிஎன்பி போனீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு செஞ்சிங்களாண்டாலும் அந்த ஒரு ஸ்கோர் இருக்குது தானே அதை போட்டிங்கன்னா உங்கள் அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து கூடும் இப்போ இவங்களை என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒன் ஏரியாவுக்கு வர்றதுக்கு கஷ்டப்பட்டு படாமல் ஃபேக்காக இங்கிலீஷ் ஸ்கோரையும் எடுத்துக்கொண்டு எல்லாமே ஃபேக்காக தான் செய்கிறாங்கன்னு சொல்ல வர்றாங்க அவங்க நிறைய பேர் வந்து குபேக்குள்ளே வர வழிக்கிட்டாங்க ஆனால் அங்கே பார்த்தா ஒர்க் ப்ளேஸில் போனால் அவங்களுக்கு ஃப்ரெஞ்சு கதைக்க வரை இல்லை அப்போ இதை நோட்டீஸ் பண்ணி குபேக் அந்த கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா எனி இந்த ஃப்ரெஞ்சு டெஸ்ட் இருக்குது தானே அது மூலமாக எடுக்கிற ஆக்களை வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி சதவீதமாக குறைக்கிறோம் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பேரை மட்டும்தான் வெளியிலேருந்து அந்த ஃப்ரெஞ
டேஸ்ட்டில் இவர் ராக்கில் எடுப்ப முடியும் என்னென்னா முதல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இருக்கக்குள்ள எல்லாரும் வந்து அதுக்குள்ள அவங்களுக்கு ரெஃப்யூஜி பிரச்சனையும் இருக்கு அப்போ அவங்க எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணும் ஒரு ரெஃப்யூஜிக்கு வந்து ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் டாலர் செலவழிக்கிறாங்கண்டா அது அவங்க டெக்ஸ் பேர்ல இருந்தானே சார் அப்படி போகுது பிரச்சனை இப்போ நான் என்னென்னா இவ்வளோ விஷயம் வேறு என்னென்னு சொல்கிறாரண்டா வேறு கொஞ்சம் ரிசர்ச்சல் பண்ணி பார்த்துருக்குறார் என்ன நாங்கள் வேற எங்கே நான் நிறைய கதைச்சிருந்தேன் வேறு கொஞ்சம் விஷயமாக நான் எனக்கு நான் பார்க்குற நியூஸ் சொல்லுவேன் அதான் 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 மற்றது சரி இந்த காணொலி நிறைய விஷயமோ நீங்களும் கதைக்கணுமே நீ இல்லை இல்லை பிரச்சனை இல்லை இல்லை இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் கதைப்போம் இப்போ நாங்கள் ஏர்போர்ட்டில் நின்று பேரங்க இப்படி வந்து இப்படிலாம் ஏர்போர்ட்டில் வீடியோ எடுக்கலாம் வந்து இங்கே சரிங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு கிணக்க சிக்கல் இது வந்து உள்ள டெர்மினல் ஒன்ல இருந்து கதைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அண்ணா அண்ணா இல்லை தம்பி அண்ணா அண்ணா தான் சொல்லி பழகிட்டு வெறும் இந்த ஏர்போர்ட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணுற சந்தோஷம் தமிழ் ஆக்களை பார்க்குறது இங்கே வந்தோடனே நிறைய இடங்களுக்கு ஆட்டினே வேற அண்ணா நாங்கள் இந்த வீடியோ தான் இப்போ போட போகிறோம் சரி இந்த வீடியோ என்னென்ன நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுவோம் கனடாவை பற்றி நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கோ கமெண்ட் பண்ணுங்கோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ அடுத்த காணொலி ஏர்போர்ட்டுக்கு <laughs> 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 சலட் இப்போ நாங்கள் அண்ணா குடிக்கின்னு வர சாப்பாடு கடை ஏஎன்டபிள்யூ கனடியன் கடையா நாங்கள் இப்போ வேறு இடத்துக்கு போகிறோம் பொம்பாய் ஃப்ரங்கின்ஸ் நிறைய கடைகள் இருக்கு இப்போ கடைக்கு சாப்பிட வந்திருக்கிறோம் பாருங்கள் பொம்பாய் ஃப்ரங்கிஸ் செஃப் ஆஃப் இந்தியா எல்லாம் கான்சல் பண்ணி 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 இப்போ கடைசியா கேரளா சாப்பாடு கடைக்கு போக போறோம் பிரியாணி வாழையில் சுத்தி வைக்க சுத்தி வைக்க போகிறது முட்டை அந்த மாதிரி இருக்கு இலங்கை ஸ்டைல் மாதிரி இது லைட்டு மேலே இதெல்லாம் அடிக்கணும் வீட்டை மட்டும் போயிருக்கிறேன்